इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्ञात करने के पॉइंट मेथड बिंदु विधि का अध्ययन करेंगे इसके पहले आ, मांग की लोच के संदर्भ में आ, तीन वीडियो मेरे पड़े हुए हैं तो आप उनको पहले पढ़ लेंगे जो मांग की लोच आ, की जो एक तरह से लोकप्रिय विधि है वो आनुपातिक विधि है प्रपोर्शनेट मेथड और प्रपोर्शन प्रपोर्शनेट मेथड का उपयोग हम तब करते हैं जब मूल्य में परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन हो अर्थात ये परिवर्तन हमें एब्सोल्यूट रूप में दिखाई पड़ता हो कि मांग मूल्य कितना गिरा या बढ़ा है और तदन रूप मांग कितनी बढ़ी या घटी है और उस रूप में हम मांग में होने वाले परिवर्तन और मूल्य में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को मांग बटा मूल्य बटा मांग से गुणा करके ज्ञात कर लेते हैं यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी जहाँ डी मांग है और पी जो है वो प्राइस है किसी वस्तु की और इसमें फिर पी अपॉन डी से गुणा करते हैं जो पी प्राइस को दिखाएगा डी डिमांड या मांग की मात्रा को दिखाएगी और मूल्य को दिखाएगा प्रारंभिक मूल्य को जो मूल्य प्रारंभ में है और जो परिवर्तित हुआ है उन दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा डी और डेल्टा पी से प्रदर्शित है और इसके आधार पर मांग मांग की लोच हम निकाल लेते हैं और क्योंकि मांग की लोच धनात्मक होनी चाहिए और क्योंकि मांग की और मूल्य का संबंध ऋणात्मक होता है और इस नाते उत्तर ऋण में आएगा और इस नाते उसे धनात्मक बनाने के लिए उसके पहले माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है ताकि ये धन हो जाए तो ये मांग की लोच है लेकिन जब ये कहा जाता है कि मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये मांग वक्र है इसके किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए मान लीजिए ये बिंदु ए है तो इस बिंदु पर जब मांग की लोच ज्ञात की जाए तो हमारे पास केवल इतनी सूचना है कि इस बिंदु पर मूल्य जो है वो पी है मांग जो है वो डी और जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन हमको इसमें देखता नहीं कि कितना मूल्य घटा या बढ़ा है और तदनुरूप कितनी मांग में वृद्धि या कमी हुई है वो यहाँ नहीं है और ऐसी स्थिति में इस सूत्र से जो आनुपातिक विधि का सूत्र है उससे मांग की रोच निकल नहीं पाएगी तो ऐसी स्थिति में जब मूल्य और मांग में होने वाले परिवर्तन को दिखाया नहीं जाएगा और ये कहा जाएगा कि जब मूल्य इतना हो और जब मांग इतनी हो तो मांग की लोच बताइए वो इसी स्थिति में ये सूत्र काम नहीं करेगा उस स्थिति में हमको अलग विधियों का उपयोग करना होगा और जो विधियां हैं वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है रेखा गणित ये विधि है जिसमें हम मांग वक्र को ग्राफ पर प्लाट करते हैं जो भी हमें मांग और मूल्य के आंकड़े दिए होंगे और जब मांग वक्र बन जाता है तो उस बिंदु को ज्ञात करते हैं जिस बिंदु पर मांग की रोच निकालनी है और बिंदु का मतलब यह है कि अगर मूल्य दिया होगा तो हम वो बिंदु पा जाएंगे मांग भी होगी तो वो बिंदु पा जाएंगे जैसे अगर हमको कह दिया जाए कि यदि एक्स बराबर आठ तो इसका मतलब है एक्स मतलब बी से है मांग से है इसका मतलब अगर हमको ये पता चल जाए वक्र पर तो हम कहेंगे जब एक्स बी बराबर इतना है तो हम इस बिंदु पर हैं अथवा जब ये कहा दिया जाए कि जब मूल्य बराबर पाँच है तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए तब भी हम इस बिंदु को जब पा जाएंगे तो इस बिंदु से यहाँ से हम मांग ज्ञान कर लेंगे इसका मतलब मांग वक्र का कोई बिंदु मांग की एक निश्चित मात्रा और मूल्य के एक निश्चित स्तर को व्यक्त करेगा और इसी सूचना के आधार पर हमको मांग की लोच ज्ञान करनी है और क्योंकि मूल्य में न तो परिवर्तन दिख रहा है निरपेक्ष रूप में और न तो मांग में परिवर्तन दिख रहा है किसी बिंदु पर इसलिए अनुपातिक विषय मांग की लोच को निकाला नहीं जा सकता 
ऐसी स्थिति में हम दूसरे विधि का प्रयोग करेंगे और जो सूत्र हमें मिलेगा उस सूत्र से हम मांग की लोच निकालेंगे लेकिन उस सूत्र तक पहुंचने के लिए हमें आ, देखना पड़ेगा कि ये कैसे निकाला जाए तो यहाँ पर एक मांग के लोच की जिस बिंदु पर मांग की लोच निकालनी होती है उस बिंदु पर हम एक मांग वक्र की स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा खींचने का मतलब कि इस बिंदु पर आप एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे जो इसी बिंदु को स्पर्श करेगी और ये स्पर्श रेखा जब इस बिंदु पर स्पर्श करती है तो मांग वक्र ये जो है डी इसका जो इस बिंदु पर स्लोप है वही इस स्पर्श रेखा से ज्ञात होगा और ये जो डेल्टा डी अपान डेल्टा पी है ये मांग वक्र का स्लोप ही है और इस मांग वक्र के स्लोप को हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और ये इस स्पर्श रेट क्योंकि हम एक बिंदु से संबंधित हैं और उसी बिंदु पर हमको मांग के लोच निकालनी है इसलिए हम अगर इस रेखा के इस बिंदु पर मांग के लोच निकालें तब भी वही निष्कर्ष आएगा और इस स्थिति में हम मांग वक्र के उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा को ही हम उस बिंदु से संबंधित मांग का वक्र समझेंगे और इस रूप में मांग वक्र को एक सरल रेखा के रूप में मानकर उस बिंदु पर जो बिंदु पर जिस बिंदु पर हमें मांग की रोज निकालनी है वहाँ हम मांग की रोज निकालेंगे और मांग की रोज वही आएगी जो इस वक्र के ए बिंदु पर है वही मांग की रोज इस सरल रेखा वाले मांग वक्र के ए बिंदु पर भी ज्ञात होगी इस नाते हम इसको एक सरल रेखा के रूप में मांग वक्र को देखेंगे और उसी के आधार पर हम मांग की रोज निकालेंगे तो यहाँ पर हम ये मान लें कि हमने या तो हमारा मांग वक्र सरल रेखा के रूप में है अथवा जो मांग वक्र हमें दिया हुआ है उस मांग वक्र को हम ग्राफ पेपर पर प्लाट करेंगे और ग्राफ पेपर प्लाट करके एक सरल रेखा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उसकी खींच के इसको एक सरल रेखा के रूप में देखेंगे तो अब हम यहाँ आते हैं कि मान लें हम कि ये जो हमारी मांग वक्र है वो एक सरल रेखा के रूप और जो सरल रेखा है वो हमारे इस फिगर वन में ए बी है और इस ए बी के हमको सी बिंदु पर मांग के लोच ज्ञात करनी है ये पॉइंट सी है और सी बिंदु पर हम देख रहे हैं कि मांग की मात्र मूल्य कितना है ओ से लेके जी तक ये ओ से लेके जी तक ये प्राइस है और जब ये प्राइस है तो हम इस बिंदु पर हैं और तब ये मांग है ओ ही तो ओ ई जो है वो हमारी डिमांड है ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है कि इस सी बिंदु पर मूल्य है ओ जी और मांग है ओ ई हमको यहीं से यहीं से हम ये भी कह सकते हैं ओ ई को हम जी सी या एच के कह सकते हैं या ओ जी को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं ई सी या सी ये ध्यान रहेगा क्योंकि जो रेखाएं खींची गई हैं ये आयत का आकार लेती हैं और आयत की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं अब यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट पता है और इंस्ट्रूमेंट का मतलब मांग की रोज निकालने का जो सूत्र है वो आनुपातिक विधि वाला सूत्र है उस आनुपातिक विधि वाले सूत्र का उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर मानते हैं और मानते ये हैं कि हम इसी मांग वक्र पर एक और बिंदु लेते हैं और ये मान चलते हैं कि ये बिंदु जो है वो सी के बहुत नज़दीक है और क्योंकि चित्र पर बहुत नज़दीक दिखाएंगे तो स्पष्ट चित्रण नहीं हो पाएगा इसलिए वो थोड़ा सा दूर आपको दिखता है लेकिन जो उसके एकदम न्यूनतम नज़दीक बिंदु होगा उससे भी यही निष्कर्ष निकलेगा और इसलिए हम कह रहे हैं सी के पास एक दूसरा बिंदु है डी और डी बिंदु जहाँ है उस भी उस बिंदु पर हम तब पहुंचते हैं जब मूल्य में कमी हो जाए अर्थात जी से मूल्य घट के एच हो जाए तो हम डी बिंदु पर पहुंचते हैं और इस डी बिंदु पर तब मांग क्या होती है ओ ई से बढ़ के ओ एफ हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड इस पर दिखाई गई है मांग की मात्रा और मूल्य इस पर दिखाया गया है और जहाँ जहाँ कहीं भी मांग वक्र का हम चित्र बनाएंगे मूल्य इधर रहेगा और नीचे मांग की मात्रा रहेगी हम लिखें न लिखें आप उसे चित्र की व्याख्या करते समय लिख देंगे कि एक्स अच्छ पर मांग की मात्रा है और वाई अच्छ पर वस्तु का मूल्य है तो ऐसे स्थिति में 
हम अगर C से D बिंदु पर जाएं तो वैसी स्थिति तब आएगी जब मूल्य में कमी होगी और तदनुरूप मांग में वृद्धि होगी जो मूल्य में कमी है वो है जी एच और जो मांग में वृद्धि है वो है ई एफ और यदि हम इसको यहां से पढ़ें तो जो दूरी ई एफ है वही दूरी ए डी है और यदि हम यहां पढ़ें जी एच ये मूल्य में कमी है और ये दूरी यहां भी पढ़ी जाती है सी के तो इस रूप में जो मूल्य में कमी है ये डेल्टा पी डेल्टा पी जो है हमारे चित्र में है जी एच या हम इसी को लिख सकते हैं सी के और जो मांग में कमी है वो है ई एफ या इसी को यहां से देख सकते हैं के डी और वैसे स्थिति में अगर अब आपके मांग की रोच निकाल लें तो ये देखिए पी कितना है इस चित्र में हमारे इस चित्र में पी जो है प्रारंभिक मूल्य कितना है ये है ओ से लेके जी तक हम इसको यहां से भी पढ़ सकते हैं बराबर सी और मांग कितनी है ओ से लेके ई तक प्रारंभिक तो डिमांड कितनी है ओ ई या यहां से पढ़ेंगे ओ ई को यहां से पढ़ सकते हैं जी सी तो इस तरह से ये अलग अलग कर दिया हमने तो ये स्थिति है तो अब अगर हम इस मांग के सूत्र का प्रयोग करें ये मांग की रोच वाले इस सूत्र का प्रयोग करें तो डेल्टा डी बटा डेल्टा पी जब लिखेंगे तो अब ई डी बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा डी बराबर है ई एफ बटा डेल्टा पी बराबर है जी एच और गुणे पी बटा डी पी की जगह पे लिखेंगे ओ जी और डी की जगह पर लिखेंगे ओ ई ये गुणे का चिन्ह होता है पॉइंट तो ये मांग की रोच हमारी इस चित्र में निकलेगी तब निकलेगी जब हम सी से डी पर जाएंगे और इस रूप में मांग की रोच ए हो और यहां पर हम आपसे बता रहे हैं कि सी और डी के बीच की दूरी जो है बहुत कम है ये हम मान के चल रहे हैं तो ऐसे स्थिति में ये है अब हम यहां पर दो त्रिभुजों को देखेंगे एक त्रिभुज है देखिए सी के डी ये त्रिभुज है ये त्रिभुज है देखिए सी के डी और एक त्रिभुज है सी ई डी ये दो त्रिभुज हैं इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करेंगे और जब तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर हैं समरूप हैं एक जैसे हैं ये रूपता कैसे है आप वैसे देख सकते हैं कि ये कोण नब्बे अंश का है ये कोण भी नब्बे अंश का है दोनों कोण नब्बे अंश के हैं और जब हम इन रेखाओं को देखेंगे तो ये सरल रेखाएं ये सरल रेखाएं ये सरल ऐसे तो जिस किसी भी रूप में हम इसको देखेंगे तो समरूप त्रिभुज का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे अर्थात आधार और लंब का जो अनुपात पहले त्रिभुज में होगा वही अनुपात दूसरे त्रिभुज में होगा तो दोनों त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर हम देख सकते हैं हमें यहाँ ये नहीं प्रूव करना कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कैसे हैं क्या हैं हम इतना केवल बता सकते हैं कि बता रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं समरूपता की शर्तें आप देख सकते हैं जहाँ कहीं से भी और इस रूप में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मांग की रोच है उसकी जगह पर यह है देखिए ई एफ ये जो है ई और F जिसकी जगह आप हम लिख सकते हैं के डी और जी एच की जगह पर लिख सकते हैं हम के सी 
और गुणे ओ जी की जगह पर ओ जी की जगह पर लिख सकते हैं सी ई और ओ ई की जगह पर ओ ई की जगह पर लिख सकते हैं जी सी क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है इनकी जगहों पर ओ ई की जगह जी सी ओ जी की जगह सी ऐसे लिखा जा सकता है और अब मांग की नोज का स्वरूप ये हो जाएगा और जब मांग की नोज का स्वरूप ये होगा तो ऐसे स्थिति में हम ये देखेंगे के डी बटा सी के के डी बटा सी के ये पहला वाला त्रिभुज है इसकी भुजा है ये आधार है ये लंब है तो जरा आप देखिए कि इस त्रिभुज में के डी बटा के सी और इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर इसी भुजा को हमने ई बी बटा ई सी इस बड़े त्रिभुज का जो है सी ई बी इसका ये आधार है और ये जो छोटा त्रिभुज है इसका ये आधार है और इसका ये लंब है सी ई और छोटे वाले का लंब है सी के और इसका आधार बटा इसका लंब इसके आधार बटे इसके लंब के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इस नाते हम इतना बराबर लिख सकते हैं ई बी की जगह पर हम सॉरी यहाँ पर सी ई की जगह पर जो है सी ये त्रिभुज कहा के डी बटा के सी तो हम लिख सकते हैं के डी बटा के सी की जगह पर ई बी बटा ई सी ई बी ई बी बटा ई सी और यह है के डी बटा के सी तो के डी बटा के सी के डी बटा के सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ई बी बटा ई सी और ई सी या सी ये कई चीज है चाहे ऊपर से पढ़ें चाहे नीचे से पढ़ें तो ऐसे स्थित में हम इस के डी की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं के डी बराबर ये ये जो होता है इसको लिख सकते हैं ई बी बटा सी ई और अब आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ई बटा जी सी और ये देखिए दोनों बराबर ये दोनों ये कटेंगे दोनों अब और ये मांग की रोज अब बराबर आ जाएगी ई बी बटा के जी सी हमारे इस चित्र में जो मांग की रोच आई वो निकल के आई ई बी बटा जी सी कौन सी राशि आई ई बी बटा जी सी यहां से इतना बटा यहां से इतना आता इस बड़ा वाला जो ये कोण है इसका ये आधार है और ये और ये त्रिभुज जो है ए जी सी इसका ये आधार है तो अब मैं जरा इसको मिटा रहा हूं और आपको फिर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो त्रिभुज हैं अब नए वाले तो ये त्रिभुज है ए जी सी त्रिभुज है ए जी सी और दूसरा त्रिभुज है सी ई बी ये दोनों त्रिभुज अब भी सिमिलर या समरूप है ये समरूप त्रिभुज है ये और ये दोनों और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं समरूपता के लिए जरूरत है तीनों कोण बराबर हो एक साथ ये होती है और अगर तीनों कोण बराबर हो तो आप बड़े आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि ये कोण नब्बे अंश का है और ये देखिए दो समानांतर रेखाएं हैं इसको ये रेखा काटेगी इस नाते जो ये कोण है ये वाला जी ए सी और जो है ई सी बी ये भी बराबर होंगे संगत कोण है आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अगर दो कोण बराबर तो तीसरा वाला भी बराबर होगा और तीनों कोण जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज को समरूप माना जाता है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं वैसे हम इसको भी सिद्ध कर सकते थे वहाँ छोड़ दिए थे जल्दी में तो ये त्रिभुज ये त्रिभुज समरूप हैं और जब ये त्रिभुज ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा ये सम, समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं 
अर्थात दोनों के अगर आधार का जो अनुपात है दोनों के लंब का भी वही अनुपात होगा दोनों के कर्ण या डायगनल का भी वही अनुपात होगा और ऐसी स्थिति में यदि हमने मांग की नोच को यहां देखा है ई डी बराबर ई बी बटा जी सी ये मांग की नोच है और जरा देखिए ये हमने पहले बता दिया कि इस कोण का ये आधार है ये और इस सारी त्रिभुज का और इस बड़े वाले त्रिभुज ई सी ई बी का ये आधार है तो इसका आधार और इसका बटा आधार दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात दोनों त्रिभुजों के लंब के अनुपात या दोनों त्रिभुजों के कर्ण के अनुपात के बराबर होगा तो अगर हम कर्ण के अनुपात के बराबर लिख दें इसको तो हम इसको लिख सकते हैं इस आते ई डी बराबर होगा या यही आगे बढ़ा दें क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं ये बड़े त्रिभुज का आधार है तो बड़े त्रिभुज का कर्ण या डायगनल पर हम देखेंगे ये डायगनल इसका C से लेके B तक और छोटे त्रिभुज का जो कर्ण है वो A से लेके C तक है तो अब मांग की रोच ये हो जाए और अगर ये मांग की रोच है तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा मांग वक्र है ये डिमांड फंक्शन है जो सरल रेखा के रूप में और एक लाइन के रूप में ए बी है ए बी के सी बिंदु पर हमको मांग की रोच निकालनी है तो सी बी जो है ये वो ऊपर का हिस्सा जो है ये इस मांग वक्र पर सी के नीचे का खंड है और ए सी जो है ये इस मांग वक्र के ऊपर का है खंड इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि मांग की रोच बराबर होगी जिस बिंदु पर हमको मांग की रोच निकालनी है उस बिंदु पर जो सरल रेखा हमारी मांग वक्र सरल रेखा के रूप में है उसके नीचे का अंश बटा ऊपर का अंश तो हो जाएगा लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर तो ये लोअर पार्ट है डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर तो ये मांग की नोच होगी और ये लोअर पार्ट है सी से लेके बी तक और अपर पार्ट है ए से लेके सी तक और इस प्रकार से हम इस रेखा गणती विधि से अगर सरल रेखा के रूप में मांग वक्र है तब और यदि मांग वक्र सरल रेखा के रूप में नहीं है तो जिस बिंदु पर मांग की लोच हमें निकालनी उस पर एक स्पर्श रेखा खींचे कि जो सरल रेखा होती है और उस स्पर्श रेखा के आधार पर उस बिंदु से जो नीचे का खंड है उसमें हम उसके ऊपर के खंड से भाग देंगे और भाग देने के मतलब इसको हमको आपको मापना पड़ेगा कि ये कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर है ये कितने सेंटीमीटर मिलीमीटर है और इस भाग को इस भाग से हम जब भाग दे देंगे तो हमें मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी तो इस रूप में अगर हमको किसी मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो एक विधि इसे ज्ञात करने की है वो रेखा गणितीय विधि है और इस रेखा गणितीय विधि में हम मांग वक्र को पहले जो सूचनाएं दी होंगी विभिन्न मूल्य की स्थितियाँ और मांग की स्थितियाँ दी होंगी उनको हम आ, मांग वक्र बनाएंगे और ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये मांग वक्र बन जाएगा तो उस पॉइंट को ज्ञात करेंगे कहाँ पर हमको मांग की रोच निकालनी है और वो पॉइंट हमें तब मिल जाएगा जब या तो मूल्य दिया हुआ हो तो हम मूल पहले दिखा चुके चित्र बना के उसी मूल्य पर हम मांग वक्र पर पहुँच जाएंगे और या या तो मांग दी हुई हो मांग दी होगी तब भी हम बिंदु में ज्ञात हो जाएगा और जब बिंदु ज्ञात हो जाएगा तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और इस स्पर्श रेखा को ऊपर नीचे तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये अच्छों को काट न दे और जब अच्छों को काट देगी तो उस बिंदु के नीचे का हिस्सा जो होगा उसको नाप लेंगे उस बकर के ऊपर का जो हिस्सा उसको नाप लेंगे नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से से भाग दे देंगे मांग की रोच हमें ज्ञात हो जाएगी तो ये रेखा गणितीय विधि है और जिसके माध्यम से हम मांग की रोच निकालते हैं ये जितना कुछ हमने आपको समझाया है ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिए और 
वीडियो को रोककर और एक चित्र हाथ से बना के एक कागज पर रख लीजिए और आसानी से पढ़ पढ़ के और सब अच्छी तरह से आप उसको समझ सकते हैं तो और जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चे रख लेते हैं कि बिंदु लोच क्या हो बिंदु लोच कैसे ज्ञात की जाती है तो हमने कहा कि बिंदु लोच जो है मांग बक्र एक सरल रेखा के रूप में यदि होता है तो उस बिंदु के नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग होता है यह मांग की लोच ऐसे हम निकाल लेते हैं लेकिन वो निकला कैसे वो उसी मूलभूत सूत्र जो हमारा प्रपोर्सनेट मेथड का है और जो वही सूत्र ही है जिसके आधार पर मांग की रोच निकालने जाते हैं उसी का उपयोग करके हम रेखा चित्रों के माध्यम से बीज गणित रेखा गणितीय विधि से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मांग बकर के किसी बिंदु पर जो मांग की रोच है वो इतनी होती है और उसको इस रूप में हम दिखा सकते हैं और हम जानते हैं कि अगर ये मांग की जो बक्र हमको दिए हुए हैं इन मांग बकरों को मांग बक्र जो सरल रेखा के रूप में है अगर उसके आधार पर हम मांग की रोज ज्ञात करें तो हो सकता है ये बिंदु हमारी जो है मांग रेखा है उसके बीचों बीच हो हो सकता है ये बिंदु उसके बीच के ऊपर या नीचे हो या हो सकता है वो बिंदु अच्छों पर हो तो जैसे ये मांग की रोच है और अगर ये मान लें ये बीज का बिंदु है तो इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु पर मान लीजिए हमारा ये सी बिंदु यहाँ है तो इस बिंदु पर क्योंकि इसके नीचे का हिस्सा और इसके ऊपर का हिस्सा दोनों बराबर होंगे तो जब नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से को हम भाग देंगे तो मान की रोज इस बिंदु पर आएगी ई बराबर एक यहां लेकिन अगर इसके ऊपर जाएंगे तो नीचे का हिस्सा बड़ा हो जाएगा ऊपर किस्सा छोटा होगा तो मांग की लोच आएगी एक से अधिक तो इतने हिस्से पर इस ग्रेटर देन वन आएगी और अगर इसके नीचे आएंगे तो नीचे का हिस्सा छोटा ऊपर का हिस्सा बड़ा तो ऐसी स्थिति में सी बिंदु के नीचे जो है मांग की लोच आएगी एक से कम और इस बिंदु पर मांग की लोच आएगी जीरो और इस बिंदु पर मांग की लोच आएगी अनंत तो इस तरह से मांग बकर के किसी बिंदु पर जब मांग की रोज निकालते हैं तो हम देखेंगे कि उस बिंदु के नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा कितना है और दोनों को भाग दे करके हम मांग की रोज ज्ञान कर सकते हैं अब एक और स्थिति है कि अगर कई बिंदुओं पर मांग की रोज निकालनी हो हम जानते हैं कि मांग बकर के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की रोज अलग अलग होती है और यदि अलग अलग होती है तो हमने यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया इस फिगर दो में हमने यहाँ पर दो मांग बकर एक मांग बक्र खींचा है ये जी है जो मांग बक्र के स्वरूप का है केंद्र की ओर कन्वेक्स है ऐसे ही होता मांग का वक्र और इस मांग बक्र के दो बिंदुओं को हम ले लिया है आर और एस और कह रहे हैं कि आर और एस दोनों बिंदुओं पर मांग की रोज ज्ञात कीजिए और दोनों बिंदुओं पर मांग की रोज ज्ञात करने के लिए अब हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर मांग की रोज ज्ञात करनी है उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हमने ये आर बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी खींची और अगर आर बिंदु पर मांग की रोज ज्ञात करनी है तो आर बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचा है इस मांग बक्र के आर बिंदु पर इसके नीचे का हिस्सा है आर बी और ऊपर का हिस्सा आर ए और ये मांग की रोज ज्ञात हो गई और अगर हमको एस बिंदु पर ज्ञात करनी है मांग की रोज तो एस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींचा ये स्पर्श रेखा हमारी सी डी और एस बिंदु के नीचे का हिस्सा एस डी और ऊपर का हिस्सा एस सी और ये मांग की रोज ज्ञात हो गई इस बिंदु पर और हम देख सकते हैं कि ये हिस्सा बड़ा है ये हिस्सा छोटा है यहाँ मांग की रोज एक से अधिक आएगी इस वाले में यह हिस्सा छोटा है यह हिस्सा बड़ा है यहाँ मांग की रोज एक से कम आएगी तो मांग बकर के अलग अलग बिंदुओं पर अगर जो मांग की रोच है वो अलग अलग आएगी चाहे मांग का बक्र रेखीय हो और चाहे मांग का बक्र अरेखीय हो तो हर स्थिति में मांग बकर के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की रोच अलग अलग होती है तो ये बिंदु विधि की रेखा गणितीय विधि है और अब हम जानते हैं कि और इस रेखा गणती विधि में हमें यह पता नहीं चल पा रहा था कि मांग बकर के किसी बिंदु पर 
जब परिवर्तन हमको दिख नहीं रहा तो मांग की रोच निकले कि कैसे निकाले कैसे जाए इस नाते न तो हमें हमारी आनुपातिक वृद्ध काम नहीं कर रही थी और वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि इसमें परिवर्तन हमें निरपेक्ष रूप में असल रूप से दिखाई न पड़ता लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सी बिंदु पर परिवर्तन नहीं हो रहा है वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन होता है क्योंकि अगर परिवर्तन न होगा तो वक्र ऊपर नीचे सरकेगा नहीं लेकिन रेखा गणतीय विधि में वो परिवर्तन हमें दिखता नहीं या जो मांग की तालिका दी होती है मांग और मूल्य की उस तालिका में किसी बिंदु पर ये परिवर्तन नहीं पता चलता और वो परिवर्तन केवल तब पता चलता है जब हम गणितीय विधियों का प्रयोग करें और जो गणितीय विधि होती है वो होती है अवकलन की विधि डिफ्रेंसिएशन की विधि और डिफ्रेंसिएशन या अवकलन का अर्थ ये होता हम जानते हैं आ, हमने अवकलन के सरलतम रूप को समझाने के लिए कई वीडियो डाले हैं पीछे मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करने के लिए मांग की रोज ज्ञात करने के लिए इसलिए आप उस पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो जहाँ डिफ्रेंसिएशन एंड एक्सट्रीम बैलूज करके चैप्टर मिलेंगे तो उसमें सात आठ वीडियो जो आपको मिलेंगे वहाँ आप अवकलन करने की विधियाँ जिनको नहीं आती हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं और अवकलन का प्रारंभिक रूप दिखाने का हमने प्रयास भी किया कि किस प्रकार से अवकलन निकाला जाता है तो उस विधि को हम वहाँ से पढ़ सकते हैं तो उस विधि में हम किसी भी बिंदु पर परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं और परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें मांग वक्र के फलन का समीकरण ज्ञात करना होता है और वो समीकरण मांग और मूल्य के जो संबंध होते हैं उनके आधार पर निकाले जा सकते हैं और निकल जाएंगे तो जो वो जो रूप मिलता है कहानी मतलब है कि मांग और मूल्य के जो संबंध हैं उसे तालिका में हम व्यक्त कर सकते हैं उनके आधार पर हम उनको रेखा चित्र बना करके ग्राफ पेपर पर प्लाट कर सकते हैं और तीसरा जो रूप है उनके उस संबंध को या उन आंकड़ों को हम बीज गणती समीकरणों के रूप में लिख सकते हैं और जब बीज गणती समीकरणों के रूप में ये मांग फलन लिख उठेगा वो ऐसी स्थिति में हम गणतीय विधि का प्रयोग करके मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की रोच निकाल सकते हैं तो मांग की रोच तब निकलेगी जब हम अवकलन की क्रिया के माध्यम से मांग की रोच निकालेंगे और अवकलन क्रिया के लिए आवश्यक है कि मांग वक्र को बीज गणतीय समीकरणों के रूप में हमें बताया जाए या हम निकाल लें या हमें दिया हुआ हो वो ऐसी स्थिति में भी तो एक दूसरी विधि जो मांग की लोच को निकालने की है वो अवकलन की क्रिया के माध्यम से निकाली जा सकती है और हम आपको एक दो उदाहरण दिखा के बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बहुत सरल हम लिख रहे हैं कि पी ये मांग फलन है पी फंक्शन ये है टू डी जहाँ जान बोझ के मैं डी और पी लिख रहा हूँ डी डिमांड को दिखा रहा है पी जो है वो मूल्य स्तर को दिखा रहा है और अगर हम इसको प्लाट करेंगे तो देखें कैसे होगा अगर हम लिखेंगे पी बराबर एक डी बराबर एक तो ये हो जाएगा दो एकम दो अट्ठारह में से दो गए सोलह अर्थात जब पी बराबर है एक तो मान बराबर है सोलह ऐसे देखे ये और जब हम कहेंगे दो तो दो दूना चार अठारह में से चार गए तो आएगा चौदह तो इसका मतलब जब पी बराबर दो तो ये बराबर है चौदह इसी तरह जब तीन दूना छ लिखेंगे तो पी बराबर तीन तो ये बराबर आएगा बारह तो ऐसे हम इस मांग वक्र को खींच लेते हैं तो ये इसी मांग वक इसी आंकड़े के आधार पर ये समीकरण लिखा गया है तो किसी भी जो आंकड़े हमको दिए होंगे उनके आधार पर मांग वक्र के समीकरण लिखे जा सकते हैं और यदि ये समीकरण लिखे हैं तो अब हम उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं जो मांग फलन के हैं और हम आपको बता रहे हैं कि वीडियो आप हमारा पीछे मांग के रोज के तीन वीडियो हैं और जिसमें हमने एक वीडियो में गणती समीकरणों को हल किया है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं आज उदाहरण बस मतलब संदर्भ बस हम यहाँ हल जल्दी में आपको बता रहे हैं कि देखिए अगर ये हमको समीकरण दिया हो तो हम आ, ये मांग की रोज का सूत्र होता है आकलन विध में डी डी अपान डी पी इंटू पी अपान डी और ये माइनस का चिन्ह है 
ये डी डिमांड है ये पी प्राइस है प्रारंभिक और ये ये है और अब जब मांग की रोच निकालनी होगी तो हम कह रहे हैं कि किसी बिंदु पर निकालने का मतलब तो हम लिख सकते हैं इफ एक्स या डी इज इक्वल टू टू तो मांग की रोच निकालनी है इसका मतलब है कि ये अगर मांग वक्र होगा और अगर हमें ये डी पता होगी तो ये पी हमें पता चल जाएगी तो हम इसका मतलब है इस इसके दिए होने पर पी का मान निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि जब ये दिया है बी बराबर टू तो पी बराबर कितना आएगा आप लिख सकते हैं दो दुना चार और अट्ठारह में से चार गए चौदह तो पी बराबर चौदह तो ये सूचना आपको मिल गई कि ये मांग का बिंदु है इस बिंदु पर मांग की रोज निकाल ली है और अब ये डे डी वन डी पी इसका मतलब इस फलन का हमको डी के सापेक्ष अवकलन करना है और जो अवकलन करते हैं वो इस प्रकार से हम लिखते हैं ये देखिए डी पी अपॉन डी डी है डी पी अपॉन डी डी है ये और यहाँ पर जब अवकलन करेंगे डी का तो आएगा ये तो जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस टू और हमको चाहिए ये मान डी डी अपान डी पी और मान फलन में डी डी अपान डी पी और डी पी अपान डी डी जो है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और ऐसा सही है इस नाते यहीं से इसको उलट कर सक उलट के हम डी डी अपान डी पी भी ज्ञात कर सकते हैं और जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा तो इसका उल्टा हो जाएगा तो डी डी अपान डी पी जो है वो एक बटा दो हो गया और अब मां की रोज निकाल सकते हैं कितना है यह है माइनस एक बटा दो और ये माइनस का एक चिन्ह पहले ऑलरेडी लगा रहेगा और गुणे और डी बराबर है दो और पी बराबर है चौदह पी बराबर डी लिखना है ये देखिए अब ये चौदह एकन चौदह और ये दो दूना चार तो ये मांग की रोच आपको निकल के आ गई धनात्मक रूप में तो यहां पर हमने मांग की रोज को तब निकालने का प्रयास किया है जब मांग की मात्रा है आ, ये डी बराबर दो है और एक से इस रूप में मतलब ये एक्स बराबर आप देखिए फलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर एक्स और एक्स बराबर पी मेरे प्यार से टाइम हमारा खत्म हो रहा है ये समीकरण है दस माइनस एक बटा दो पी और यहाँ पर जब हम डी एक्स अपान डी पी करेंगे ये मांग वक्र है मांग है पी तो ये दस जीरो हो जाएगा और माइनस एक बटा दो आएगा और यहाँ पर हम ये कह दें कि अगर आपको कि पी बराबर आठ पर मांग की रोज निकालिए तो जब पी बराबर है आठ तो आठ बटा दो बराबर चार होगी दस में से चार गए छः तो एक बराबर छः हो जाएगा और मांग की रोज जब निकालोगे तो ई डी बराबर होगी ये होता है एक बटा दो इंटू और पी ऊपर है आठ नीचे है छः तो ये हो गया आठ बटा बारह 